제작업도 마찬가지지만 대중하고 달하고의 거리 비슷하다고 생각을 해요. 다가서면 좀 멀어지고 다가서면 좀 멀어지고 이런 관계를 유지를 해야 되니까 수학적인 사유라든지 심화라든지 그런 것들을 계속 좀 공부를 한것 같아요. 인문학적인 소양을 지닌 테크니션이 되고 싶은 화가 권여현입니다. 네, 안녕하세요. 어서 오세요. 네, 네, 반갑습니다. 네, 네, 네. 아, 여기 작업실. 네, 네. 어, 야, 역시 작업실이. 야, 선생님, 여기는 들어오신 지 얼마나 되셨어요? 한 20년. 20년? 네. 아, 그래서 그런가, 역시. 예사롭지 않네, 작업실 전체가. <웃음> 좀, 오. 너무 좀 지저분. 아니, 아니요. 아, 전혀, 전혀. 네. 그, 야, 작품도 엄청 많으시고. 지금 전시도 많이 한다고 그랬는데. 예, 예. 지금 여섯 군데에서 개인전 하고 있는데, 작품 네. 한 250점 정도. 250점 지금 네. 나간 거죠? 네, 네. 나가서 지금 이 정도는, 야 여기 장난 아닌데, 지금 작업들이. 뭐, 한 코로나 때한 500점 한것 같아요. 500점이요? 네, 네. 뭐, 사람 많이 안 만나니까. 어떻게 보면 이제, 저한테는 그게 좀 기회가 됐던 것 같아요. 아 그래서 이제 새로운 방법도 좀 실험 좀 하고 음. 지금 이 보시면 이게 막 깔려 있잖아요. 그림이. 네, 맞아요, 맞아요, 맞아요. 2년 반 전부터 음. 세워서 그리다가 눕혀놓고 음. 하면서 이제 좀 방법 을 굉장히 이제 바꿔봤어요. 아, 아예 좀 새롭게. 예, 예. 세워서 그리게 되면은 좀 그림 만드는 그런 느낌이 좀 있는데 좀 그리는 느낌이 되게 강하고요. 그리고 이제 추상적인 효과 같은 게 되게 필요해요. 그래서 워터리하게 혹은 액체적으로 섞여지는 그런 느낌, 이제 추상적인 느낌이 있으면서 되게 빨리 그릴 수 있어야 되거든요. 아, 그러니까 어떻게든 여기가 약간 좀그 기본적으로 약간 파레트 형식으로 돼가지고 이렇게 여기서 자체적으로 이렇게 좀 섞이기도 하고. 얼핏 보면 대충 그림 같은 게 엄청 이게 참 어려운 방법이잖아요. 제가 이제 그 그림에서 계속 목표가 뭐였냐면 음. 10번 터치로 만들어낼 거를 한두 번에 어떻게 만들까. 아. 이제 그게 이제 엄청 고민이었거든요. 네네. 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 그래서 이제 처음에는 꼭 인물이라든지 이런 게 계속 묘사를 하게 돼요. 음. 그러다가 이제 계속 그리다 보니까 해부학적인 구조라든지 이제 이런 것들이 자연스럽게 이제 습득이 돼요. 음. 그래서 한두번 정도 터치로 이제 지나가게 되는데 아. 이게 형태보다는 구질이 따라가는 대로 이제 가다 보니까 음. 이제 맑은 느낌도 좀 들고. 그러니까 어떻게 보면 사실 재료는 유화잖아요. 예, 예. 느낌이 약간 수채화처럼 좀더 맑다 갈까? 그 부분은 이제 제가 엄청나게 신경을 쓴 건데 음. 예전 작업 같은 경우에는 이제 진료감이 이제 되게 두터워요. 맞대로도 되게 두터워가지고 그렇죠, 그렇죠. 파우더가 있는 진료로 그렸다라는 느낌이니까 이 색깔이 막 섞여져가지고 음. 회색 가까이 돼요. 좀 탁해지는. 네네. 느낌. 음. 그런데 이제 지금은 LED라든지 스마트폰 음. 이런 걸 많이 보잖아요. 음. 근데 빛이 막 밖에서 나오니까 음. 그래서 이게 색감이 빛이다라고 이제 생각을 하는 거죠. 어. 그래서 이제 그 색감들이 섞이면 섞일수록 투명한 화이트로 막 밝은 대로 막 가요 빛처럼. 음. 그래서 이제 그거를 물감으로 이제 표현하려 그러니까 음. 기름을 엄청 많이 쓰고 스트로크를 햅틱하게 강하게 탁 주면 그것들이 맑고 그치, 밝으면서 그치. 마치 스마트폰 뒤에서 나오는 빛 같은 그런 어. 느낌 들게 하려고. 그 그러니까 어떻게 살짝 이렇게 그 표면 자체가 캔버스 오리라고 하나요? 이런 게좀 느껴질 정도로 네. 네. 그러니까 쫙 빛이 이렇게 투과되는 느낌? 네. 특히 이제 그 되게 밝은 느낌 위에 가지고 아예 이, 이, 이런 부분은 이제 화이트 아예 아예 남겨놓고 네. 그거는 이제 머릿속에 다 계산을 하고 그러니까, 그러니까. 잘 모르신 분들 어 이거 돌겠는데요? <웃음> <웃음> 이렇게 데 이건 아예 처음부터 계획적으로 네. 빼놓은 네. 공간 네. 음. 그건 진짜 좀 계획을 되게 좀 어려운 것 같아요. 옛날 그림하고 되게 다른 게 옛날 그림은 이제 붓질 시원한 붓질을 위해 가지고 이게 다 칠해요 이렇게 그 그렇죠, 그렇죠. 위에 이제 이렇게 맞아, 다시 맞아, 따면서 맞아. 이렇게 겹쳐지는 건데 지금 이제 붓질이 잘못 지나가요. 아. 그 부분 남겨놔야 되니까. 그러니까 그러니까 그래서 붓질이 또 살아있는 느낌이 드네요. 네, 훨씬 네. 개별적으로 다 이렇게 나눠져 있으니까. 네, 네. 그리고 또 어떻게 보면 남겨놨다는 거는 사실 동양 기법에도 그런 게 있잖아요. 어, 그, 잠깐 저, 저, 이 그림을 얘기를 하고 싶은데 이 그림에서 보면 사람들이 막 노란 머리가 있고 비율이라든지 이런 것들이라든지. 이게 포즈 같은 게 이제 너무 서구적이라고 그래가지고 음. 형태 중심으로 보잖아요. 음. 근데 이제 사실은 이제 지금 굉장히 동양화라고 음. 생각을 하거든요. 네. 거법 용필이 되게 중요하니까 네, 네. 여기서 보면 형태를 서구적으로 만들지만 음. 이제 그림자를 저희가 이제 항상 집어넣어요. 음. 이제 동양화 붓질처럼 이제 빨리 지나게 하려고. 음. 근데 이 붓질 이 방법들은 거의 이제 동양에서 나온 몰골법 그런 예, 기법으로 한 번에 툭 치는 네, 거. 네. 그래서 이 그림자 이 부분이 이제 저한테 되게 중요하고요. 아 이런 데도 보면 이제 이런, 이런 동양적인 느낌 이런 느낌들이 여기는 약간 서구적이지만 
이렇게 들어가는. 근데 어떻게 전체적인 이런 그러니까 분맛이라고 하죠. 어떻게 보면 우리가 봤을 때 그게 살아 있어요 거의. 오, 아시는구나. 아 네. 아 감사합니다. 아 네, 갑자기. 어. 네. 어떻게 보면 유화를 가지고 이걸 가지고 논다는 자체가 숙련되지 않고선 어려운 거잖아요. 그 동양에서 없어 붓을 할 때도. 네. 몇년 대학에 불 세운다 하잖아요. 예, 예. 오, 예. 예, 예. 사혁이라는 사람이 이제 얘기했던 거 제가 되게 좋아하거든요. 예. 그래서 이제 보면 이제 6단계로 막 나오잖아요. 예. 그래서 이런 전이모사가 있고, 음. 골법 용필이 네. 있고, 네. 수류부채, 뭐, 색채 형태, 뭐, 그 다음에 위치 경쟁에서 뭐, 이 구성, 이런 게 있는데, 이제 마지막에 골법 용필. 음. 이제 이게, 이게 이제 거의 마지막 단계인데, 그치. 이제 그거를 되게 이제 좀 잘, 잘해보고 싶어요. 한 터치로 다 만드는. 이제 그 윗단계가 뭐, 기운 생동 그러는 건데 아 그거는 너무 이제 좀 낭만적인 그런 얘기고 그래서 되게 숙련된 그런 느낌인데 어려운 걸 쉽게 척척척 바르는 그런 느낌이 이제 어쨌든 목표이긴 네네. 해요. 네네. 특히 이제 이게 제가 이 그림에서 이게 소재를 찾을 때 제가 꿈의 해석 뭐 이런 것들이 되게 관심이 많아요. 음. 그 다음에 이제 그 장자라는 사람이 호전몽을 꾼 음. 이후에 나비가 장자의 꿈을 꾼 건지, 장자가 나비의 꿈이 음. 꾼 건지, 이제 이게 이제 되게 혼돈되잖아요. 네. 그게, 그게 최근에 와서는 이제 매트릭스의 세계처럼, 음. 이렇게 가상 증강 현실로 들어가는 것들이 너무 리얼하니까, 그게 마치 진짜 같고, 어떻게 보면 이제 가상 막 실제 이런 게막 바뀌는 그런 느낌이 되게 많아요. 음. 특히 이제 현대로 올수록. 음. 그런데 이제 저는 이제 그 방법이 이 현실을 꿈이라고 일단 보는 게좀 많아요. 음. 만일 이게 꿈이라 그러면 어떤 방법으로 얘가 표출이 될까 이런 걸좀 생각을 해봤어요. 그런데 이제 프로이드라는 사람은 자기 개인이 이제 막 억눌린 어떤 자유 의지라든지 고착되어 있던 음. 욕망이라든지 이런 것들이 밖으로 표출될 때 이게 사회적인 근기가 너무 많아요. 음. 성적인 근기도 많고 막 원초에 관한 그런 근기가 너무 많아가지고 그런 것들이 밖으로 나올 때는 슈플레고라고 하는 애가 그러니까 이제 우리 지금 양심이라든지 음. 윤리라든지 법률 체제라든지 사회 체제 이런 것들이 막 막는데요. 그러면 걔가 나오고 싶을 때 옛날에 초현실주의 대표이저 망처럼 다른 거하고 슬쩍 붙거나 순서를 좀 바꿔 있거나 뭐 해가지고 이게 나온다는 거예요 꿈에서 그래서 우리가 이제 되게 익숙한 꿈인데 보면 뭐가 이게 하여튼 바뀌어 있어요 그렇다 그러면 이제 옛날에 꿈처럼 이렇게 요리조리 빠져나가서 자유 의지를 표출하던 게 아마 저는 프랑스 68 운동이 엄청나게 이제 개인의 자유에 대한 것들을 이제 표출했었고 히피 쪽들 보면 히피라고 얘기를 하지만 사실은 개인의 어떤 사소한 욕망이라든지 자유 의지 그렇죠. 이걸 목 드러낸 것 같아요. 네네. 근데 지금도 우리가 또 민, 뭐, 짤, 뭐, 이런 거 보면서 끼끼 막 웃군 하고는 있지만, 뭐, 3포 세대, 6포 세대 이런 사람들이 사실 자기들이 할수 있는 게 없어요. 그래서 이제 그냥 가상세계에서 그냥 놀이 하는 거죠. 그런 식으로. 근데 이제 그것들을 그냥 웃기다, 이러고 넘어갈 게 아니라, 그 패러다임이 뭔지, 왜 저렇게 하는지, 그거를 좀 생각을 해봐야 될것 같아요. 그래서 이제 제가 그 68 흑백 사진, 그 다음에 히피 족들이라든지 이런 거, 그 다음에 요즘 이제 밈짤 같은 거, 시대와 공간이 다른 여러 가지 소재들을 많이 수집을 해가지고, 그걸 한 화면에 이렇게. 네, 한 화면에 마치 한 신처럼 이제 일단 조성을 했죠. 그래서 이제 그것들을 보면 되게 은퇴 하기도 하고, 익숙한 것 같기도 하고, 막 그래요. 이 그림으로 치자면, 이제 위에는 그 눈이 온 산이에요. 그리고 이제 밑에는 완전히 더운 여름에 이제 해변이고 중간에 또 숲이에요. 음. 이세 개가 공존할 수 없는 거를 합쳐놓고 마치 한 신처럼 보이게 만드는 거죠. 예. 그 다음에 이 인물들도 이 사람 이제 영화 브레이킹 어웨이에 나오는 그런 영화 한 신이고. 아, 어쩐지 낯이 익은 표현이네. <웃음> 컨셉을 위해서는 이제 그런 신을 조성하고 사실은 이제 보는 사람들한테는 이제 선수들이 볼수 있는 이 빠른 붓질이라든지 말든 어떤 이런 네네. 것들. 와. 그래서 이제 양쪽으로 한번 어느 정도 이제 단계까지 올려놓고 얘기를 해보자. 아까 그러니까 뭐 이런... 내용적인 것도 잡고 싶고, 네, 네, 그다음에 맞아요. 표현적인 것도 잡고 네. 싶고. 뭐 문지방 이론이라든지 음. 두개 이제 뭐 섞어 가지고 규정되지 않는 뭐 중간에서 많은 가능성이 있는 음. 뭐 그런 거를 통해서 소수자의 근이라든지 뭐 이런 얘기를 하는 게 되게 많거든요. 음. 특히 현대 철학에서. 음. 근데 이제 이 그림에서 물감으로 구현된 게 그런 게 너무 많은 거예요. 음. 예를 들어서 이런 쪽에 보면 이제 두 개가 막 워터리하게 섞여 들어가면서 되게 이제 가능성이 있어 보이게 이건지 저건지 불분명하지만 보는 사람들한테는 해변에 빛이 비친 건가 아니면 물 떨어진 건가 누가 돌을 때 파면 여러 가지 가능성이 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그게 어, 좀 되는 것 같아요. 그러니까 테크닉적으로 상당히 어떻게 보면 또 철학으로 들어갈 수 있는 그런 기법을 만든 네. 것 같아요. 예, 예. 네. 롤랑 바르트라는 사람이 이제 뭐 글쓰기에 영도 해가서 제로 디그리를 만들거든요. 네, 네. 근데 이제 그거 우리 클링 같은 거할 때라든지 빙판 위에서 이제 하는 퍼포먼스 제가 많이 했지만 
이렇게 빙판에 딱 짚으면 내가 들어간 이 힘하고 미끄러지는 그 경계선에서 되게 정말 애매해요. 음. 그래서 그 애매한 상태에서 지나갈 건가 유지할 건가 뭐 그런 것들이 음. 아마 우리가 캔버스에서 이제 약간 추상성과 구상성이라든지 진료 막 섞여지는 거 하고 음. 엄청 비슷해요. 음. 그런 것들을 통해 가지고 규정되지 않은 거에 대한 회기 같은 걸막 얘기를 하는데 미술이 어떻게 보면 너무 그 잘맞아 떨어지는 것 같아요. 어. 그게. 선생님 붓을 가지고 지금 체력을 논하셨네요. 어. <웃음> 느낌이 딱 오는데 뭐 어떻게 보면 사실 방금 그 접점이라고 했잖아요. 음, 네네네. 내가 넘어지느냐 안 넘어지느냐 그 음. 접점 지역이 음. 이 표현하는 부분에서 봤을 때딱 느낌이 오는 것 같아요. 여기서 멈추느냐 아니면 그 지나가느냐 지금 그림 그리는 게 상당히 재밌어졌겠어요? 네, 지금 최근에는 어, 그리는 행위 자체가 엄청 음. 재미있고 음. 내가 막뭐 너무 막 고민하고 막피땀 눈물로 막 이렇게 음. 그리는 게 아니라 그냥 툭툭툭 이렇게 쳐버리는 그런 음. 게 되니까 음. 어, 뭐, 스스로 되게 너무 좋아요. 네. 그리고 이제 어느 순간에 이렇게 계속 행위하고 열심히 하면서 이제 음. 나를 좀 잊어버리는 그런 단계까지 갔다가 네. 어느 순간에 이제 딱 떨어져서 딱 보면 이제 그림이 있어요. 음. 그러면서 약간 네. 분리된 느낌에서 어. 다시 합쳐지는 그런 느낌? 그래서 좀 좋은 것 같아요. 그리고 딱 그림 보면 저도 딱 봤을 때 너무, 너무 즐거워요, 저도. 아, 이거 진짜 재밌겠다. 막 그런 거 있잖아요. 네. 이 느낌이 확 드는, 와, 이런 부터 살아있네. 막 이런 거. 코로나 이전까지는 주로 이제 내용적인 거 가지고 이제 되게 많이 접근했었거든요. 네. 신화라든지 철학이라든지 네. 정신분석이라든지 네. 뭐, 보면 이제 책 같은 거, 이런 네. 것들이 나오고, 네. 그, 여기 전등사에 있던 벽한 소나무도 네. 막 나오고, 오이디푸스 컴플렉스에 나오는 오이디푸스하고, 네. 안티곤의 같은 것들도 나오고, 요새 이제 젊은 히피 시대 때막 이런 것도 막, 여러 가지 상황이 되게 많이 섞여 있어요. 음. 무게감도 훨씬 더 들어 보이고, 그러니까 방금 선생님이 얘기했던 어떤 상당한 많은 이야기들이 함축적으로 들어가다 보니까, 음. 그러니까 거기 안에 스토리들을 음. 우리가 이제 정말 찾아내면 음. 또그 맛이 있잖아요. 음. 그런 맛이 있는데, 또 그에 비해 여기 같은 경우는 상당히 어떻게 보면 플랫하게 딱 뽑아내가지고, 네네네네. 상당히 어떻게 보면 여기 이 작품으로 따지면 여기 있는 작품은 열정을 여기다 펴, 하나씩 펼쳐놓은 것 같아요 지금. <웃음> 맞습니다. 네. 사실 좀 어려워해요. 음, 음. 그래서 이제 옛날 작품 제목이 이제 맥커핀이라는 말을 아시죠? 맥커핀. 네, 맥커핀이라는 그 개념을 이제 히치코크 감독이 사실 만들었어요. 음. 사이코 같은 영화에서 보면 그렇죠, 그렇죠. 잘 나, 나타나는데 사실은 이 얘기를 하고 싶은데 관객 관객들의 이제. 주의를 집중시키기 위해서 뭔가 하나, 뭐, 돈따발이라든지 음. 상자라든지 뭔가를 던져줘요. 음. 그럼 이제 그게 딱 집중하게 돼서 사실 그건 아무 의미가 없어. 음. 그냥 저스도 음. 관심인 거죠. 음. 우리가 이제 미술을 통해가지고 뭐, 붓질이라든지 색감이라든지 거기서 뭐, 소멸되었던 어떤 감각이라든지 음. 이런 것들을 바로 얘기를 하면 음. 아마 정말 아무도 안볼것 같아요. 음. 그래서 이제 이거를 어떤 맥커핀의 형태를 가지고 있는 어떤 신화적인 요소라든지 음, 음, 우리가 익숙한 이미지 음, 음, 혹은 뭐 철학적인 이미지 영화의 한 장면 이런 것들로 이제 조성을 해서 아마 이제 이 세계로 들어오게 되면 음, 음, 그 다음에 비로소 우리가 그치. 얘기할 수 있는 붓질이라든지 진료감이라든지 그런 게 있을 것 같아요. 그러니까 어떻게 보면 정말 그 보여줄 거는 안에 들어가 있고 네 그렇죠. 예. 그러니까 이거를 음. 하기 위해서 우선은 이걸 봐야 되니까 그렇죠. 예, 예, 예. 예. 끌어내기 위한 상당히 소스로 음, 그래서 이제 맥커핀적인 음. 요소가 있는데 작가들끼리 얘기할 때는 사실은 그 얘기는 다음에 하고 <웃음> 이, 이거 어떻게 친한 거야 이거 어디서 산 거야 예, 예, 예. 뭐 이제 그런 얘기를 예. 할때 이제 진짜 그런 거에 대해서 얘기를 나눌 수 있는 정도까지 이제 가려고 이제 애를 많이 썼죠. 아, 네, 네. 그래서 그 이제 청이가 좀 있는 거예요. 그러니까 거 이렇게 중첩된 어떤 그런 레이어들이 하나하나 해서 벗겨 내는 네, 네, 느낌. 네, 맞아요, 맞아요. 그 제일 나중에 늦어 찾았네. 음. 이런 이런 것처럼 또 그런 맛이지 않나 선생님 네. 작업이. 거기서 이제 살짝 제가 이제 청원을 해서 한 단계 더 하자면 음. 사실 미술이라든지 뭐 인생이라든지 이런 게 양파 껍질 같은 건데 항시 음. 항시 사실 덮어서 계속 가면 음. 실로 끝에는 아무것도 없어 하지만 그게 쌓여 있는 그 자체가 인생이야 그 자체가 미술이야 그렇지, 그렇지. 그래서 이 그림을 이렇게 항시 항시 찾아 들어가고 거기서 그 궁극적으로 나올 게 있을지 없을지 모르겠는데 음. 그거 전체 그 과정이 감상이고 작품 제작이고 미술이 아무 뭐 이렇게 이제 저희 설명하긴 하죠 제가 선생님 작업실도 한번 이렇게 하나씩 하나씩 벗겨서 좀 구경하면 어떨까요? 어, 예, 좋습니다. 너무, 너무 여기 좋아가지고 느낌이 한번 이렇게 겹겹이 예, 네, 한, 네. 한번 보시죠. 네, 네. 네. 어 작업들이 너무 많아가지고 진짜 곳곳에 네. 작품들이 있어서 이, 이것도 재밌어요. 너무 구경하는 것도. 어. 야, 제가 이렇게 이제 쌓아놓은 거는 네네네. 제가 항상 제 그림을 좀 보고 어떻게 변할 것이고 뭐가 어떻게 이런 거를 스스로 좀 보는 것 같아요. 이, 이, 이 인물은 뭐예요? 
아, 이, 이게 이제 철학자 시리즈인데 제가 정말 이제 관심을 갖고 공부했던 그 철학자들이에요. 네네네. 이 시리즈로 한 30명 정도 그렸는데 나름대로 이제 내가 좀잘 그린 거 <웃음> 그거 이제 한 10점 정도 이렇게 붙여놨거든요. 이게 프로이드하고 들레즈라든지 크리스테바 아, 선생님 아까 나왔던 투코, 얘기 같아요. 예, 예, 사르트르, 니체, 뭐 베냐민이라든지 이 사람들을 보면서 계속 이게 되, 되새기고 있죠. 야, 이거... 느낌 좋은데요? 눈, 코, 입을 빼면 다른 부분들은 그 추상화가 되도록 기법을 제가 이제 되게 많이 썼거든요. 음. 그래서 추상적이고 감각적이고 섞여지는 그런 느낌이 이제 저한테 굉장히 그러니까 중요해가지고. 딱 떨어지지 않는 느낌. 네. 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 와, 여기. 큰 그림도 있고 작은 그림도 음. 있고 제가 이제 늘큰 그림만 그리다가 음. 작은 그림을 그리면서 약간 이게 뭐라 그럴까? 집중한다 그럴까? 물 맛을 더 아. 가까이서 본다 그럴까? 처음에 그냥 툭툭 치던 것들도 이렇게 세밀하게 보고 또 세밀하게 보던 걸 통해 가지고 이제 그거를 머릿속에서 아니까 그 다음에는 이제 음. 여기서 이러는 길을 아니까 그 다음은 그냥 안 보고도 갈수 있을 것 같고 예, 네, 그래서 이제 그게 제게 이제 여러 번 바뀐 것 같아요. 상당히 그 그러니까 어떻게 작업실 자체가 작품도 <웃음> 많지만 와 여기 동선도 너무 재밌는데요. 예, 네, 여기 아까 우리가 있었던 네네. 2층이고. 그러니까 이런 그림을 어. 제가 이제 아, 네. 항상 여기서 봐요. 여기서 이제 이렇게 널 이제 사진을 찍어보고 어. 그다음에 이제 어느 정도 그렸을 때 다시 와서 또 찍고 해가지고 이제 그 비교를 계속 하면서 어. 나가는 거죠. 야, 이거 느낌 너무 좋은데요. 여기서 보니까 되게 느낌이 네. 이 그리두기를 하니까 좀 결정이 되는 것 같아요. 야. 이제 우리가 선생님 그 철학적 얘기 좀한번더 들어보고 어, 예, 예. 그러면 더 저, 좋지 않을까요? 저 좋아요. 철학적 얘기 좋아해요. 어, 어, 내가 힘들 것 같아요. <웃음> <웃음> 네. 선생님 그럼 그게 왜꼭 그림이었는지 재미있게 말씀을 드리자면 사실은 그 반대 인것 같아요. 아. 그래서 예를 들어서 이제 우리가 그 어떤 자기 작품에 대해서 스테이트먼트를 쓰잖아요. 네. 그러면 뭐 